നമസ്കാരം നന്ദിൻസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നത് ദോശയുടെ കൂടെയും ഇഡലിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ചട്നിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കത്തിരിക്ക കൊണ്ടാണ് ഈ ചട്നി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് നല്ല നാടൻ കത്തിരിക്കയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വിളഞ്ഞ് നല്ല പാകത്തിന് കത്തിരിക്ക പിടിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കത്തിരിക്ക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ചട്നിക്ക് കത്തിരിക്കയുടേതായ ഒരു കശർപ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചോളും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കത്തിരിക്ക നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മതി ഒന്നിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും വേണം ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്തിരുപത് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഇനി സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കത്തിരിക്ക കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു വിധം ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും മറ്റൽ മുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് തണുക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് കടുകും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും വെളിച്ചെണ്ണയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്ത് അത് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വറ്റൻമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നമ്മൾ ബൗളിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചട്നിയിലേക്ക് ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുകും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കത്തിരിക്ക ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ചട്നിയും തക്കാളി ചട്നിയും ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ദോശയുടെ കൂടെയും ഇടവീടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചട്നിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യുക എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തവരെ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസുമായി കാണാം താങ്ക്